Nós entendemos que esse projeto vem para fazer em torno de 185 empregos diretos e mais de 100 indiretos no decorrer de todo o ano. É um projeto que vem é, trazer um incentivo ao pequeno produtor para a produção de tilápia, de madeira, de eucalipto, de mogno, enfim. É um projeto que vem a fomentar essa região aqui, que foi reconhecida recentemente como Cealva. E eu acho que tudo isso, essa nossa ação ainda vai gerar um, um fato muito positivo sobre Itapicuru. Vai chamar, inclusive, o investimento de outros, outros investidores. E eu acho que tudo isso vem para mudar a realidade de Itapicuru, do povo de Itapicuru, do IDH de Itapicuru, de forma com que o passar dos anos aí, essa cidade seja bem melhor do que é hoje. Essa é a minha visão. Ele vai alavancar algumas atividades, como atividade de madeira, atividade de grãos é, e a piscicultura no sistema de integração, onde vamos fornecer aí alevinhos em ração à população e receber, a, 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 a comprar a produção deles. É, vai gerar... Quantos empregos assim diretos? Olha, a gente está com a previsão de gerar em torno de 184 empregos diretos e mais de 100 empregos indiretos. É, e aí também estimular economicamente a região. O investimento de quanto, mais ou menos? O projeto está investimento, investimento previsto em 110 milhões, é, num período aí de três anos. E pretende arrecadar anual quanto, mais ou menos? Então, o faturamento anual previsto na estabilização é acima de 70 milhões. E o mais... A gente está atento para que todas as normas ambientais sejam cumpridas e tudo seja feito é, devidamente e que, no final de tudo, a gente usufrua desse benefício. É importante que o projeto é justamente o alavancado do progresso na nossa região. Que todos nós devemos abraçar e cooperar, somar forças para que isso se torne realidade.